皆さんこんにちは小鉄和弘です私はヨーロッパと日本でオペラ歌手そしてオペラ演出家として活動してきました今後は YouTube を使ってオペラを広めていきたいなと考えていますさて今回の小鉄トークのお題は私が大好きでイタリアでも何回か出演した喜劇オペラ「奥様女中」ですこの動画ではまず作品の大枠と登場人物について説明します続いて物語をお話しし最後にはその核心について私からのメッセージをお伝えしますこの短い作品にはイタリアの喜劇オペラのエッセンスがてんこ盛りですのでこれが分かれば他のあらゆるイタリアの喜劇オペラの楽しみも倍増しますぜひ最後までご覧くださいね喜劇オペラ「奥様女中」台本「フェデリーコ」作曲「ペルゴレーシ」「ペルゴレーシ」という呼び方もあります。初演1733年ナポリ設定ナポリのウベルトの館での一日登場人物ウベルト老貴族セルピーナ若い女中そしてヴェスポーネゲナン奥様女中は18世紀イタリアの喜劇オペラの定型通り連続する24時間以内に一箇所で一つの話題によって物語が展開しまた全体は二つの部分ないし幕に分かれています。さて、各登場人物について見ていきましょう。まずは、ウベルト、独身の老人です。作品中で、彼は、嫁を見つけるからお前は出て行けと、セルピーナに言うことを考えると、貴族とはいえ、それほど裕福ではないと思われます。奥さんに家事をさせるつもりということですからね。セルピーナ。当時が身分社会であったことから、セルピーナを女中という現在では用いない言葉で呼んでいます。彼女はおそらく住み込みですね。女中には身分の保障はなく、また、当時は往々にして、その家の家長等と内縁関係となることがあったということがこの作品の背景にはあると思います。ヴェスポーネは元来セリフのない役、いわゆる木役です。オペラの中では彼は会話にハンディキャップがあります。当時はそれに対しては偏見がありましたから、他の二人からいろいろと悪口を投げつけられます。また彼は当時のイタリアの喜劇によく見られる変装場面があります。そして、怒りっぽく言葉の通じない軍人に変装するのは、スペインと外国勢力が進出して、その軍隊が駐留した当時のナポリ情勢を反映していると思われます。さて、それでは物語に入りましょう。奥様女中、第一部。主人のベルトが登場し、女中セルピーナが朝食の用意をしないことに腹を立てています。彼はゲナン・ヴェスポーネを怒鳴りつけ、セルピーナを呼びに行かせます。現れたセルピーナの全く働く気のない態度にウベルトの怒りが募ります。しかしセルピーナはウベルトの怒りをからかうばかり。ついにウベルトは、わしは嫁をもらうからお前は出て行けとセルピーナに怒鳴りますが、セルピーナは有名なアリア「私の怒りん坊さん」を歌いウベルトを翻弄しますそして「結婚するのなら私と結婚しなさい私と」と反論します結婚をめぐり2人は対立し言い争ううちに第1部が終わります第2部はまずはウベルトの独り言で始まります
これによって観客は第一部の内容をああそうだったそうだったと思い出すわけですねまたそこにセルピーナがベスポーネを連れてこっそりと現れますウベルトとセルピーナのセリフが二元中継のように聞こえてくるのも喜劇オペラの第二部開始の典型と言えますセルピーナは攻撃的な態度を一変しおらしくウベルトに向かい自分も結婚相手を見つけたのでウベルト様の元を去りますと告げる実はセルピーナのことを愛していたウベルトはつまらない口喧嘩から意図しない展開になったことに同意をしていますそこにセルピーナは自分が見つけた乱暴者の軍人である結婚相手実は変装させられたベスポーネですがこの結婚相手を紹介すると言ってウベルトの前に連れてきますこの無口な軍人はウベルトを剣でいちいち脅しつつ多額の持参金をセルピーナに持たせるようウベルトにジェスチャーで要求しますウベルトはケチですしお金もありませんまた女中なんかに多額の持参金を持たせる気なんかなく断固拒否しますすると軍人がめちゃくちゃに怒り「それなら自分でセルピーノをめとりやがれ!」と脅迫します正確に言えば軍人はそう言っているとセルピーノが仲介しますウベルトは仕方なくそれを承諾するのでしたすると突然軍人は変装を解きベスポーネとして正体を表しますセルピーダの策略により騙されたとし一旦は怒るウベルトも愛しいセルピーナとの結婚を喜んで受け入れまたヴェスポーネも共に3人で末永く暮らすこととなるのでしためでたしめでたしさてこの作品はよくたわいもない作品だと言われます音楽は生き生きとしてるけども物語はつまらないと言うんですねだって若い女中が財産目当てでご主人様と結婚しただけだろうと。しかし、私に言わせれば、それはいかにも音楽の歴史の学者らしい、男女の愛情の機微に疎い人の考えだと思います。ウベルトは、幼い頃に拾って育て上げたセルピーナが、思春期を迎えて、自分に反抗的になっても、それでもお互いに支え合って生活をしている。そこに愛情が芽生えることは決して不自然ではないですね。ただ、女中と結婚をするのは決して名誉な話ではないので、踏み出せない。そんな彼の背中を押すべく、セルピーナがベスポーネを使い、一芝居演じたわけです。確かにセルピーナは、女中から奥様になったぜ、イエーイみたいなことを言いますけれども、これだって二人の間に深い信頼関係があれば、これも一つの愛情表現ですね。私はそんなふうに思います。皆さんはどう思いますか余談ですが、この作品はオペラ制作、演出、そして出演歌手として、私には思い出深い作品です。動画説明欄にいくつか公演動画のリンクを貼っておきますので、そちらもよろしければぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。さようなら。